வணக்கம் ஸோ என் வாழ்வில் என் கணிதம் அப்படின்றதுல இப்போ பகுதி டூ இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பகுதி ஒன்றில் போட்டிருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நிமிஷம் வீடியோ தான் உடனே சீக்கிரமாக முடிஞ்ச மாதிரி இருந்திருக்கும் அதுலேயே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலான்னு இருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வள வளன்னு இருக்குமோன்னு ஒரு பயத்தினால ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுக்கலாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதில் ஒன்றும் இல்லை என் கணிதம்னா என்ன அப்படின்றது சொல்லியிருந்தோம் அதாவது உங்களுடைய பேர் வந்து ஒரு மந்திரம் மாதிரி அப்படின்றது தான் சொல்லியிருந்தோம் அதில் ஸோ உங்கள் பேர் வந்து அதை நல்ல மந்திரம் வந்தால் நல்லது செய்யும் கெட்ட மந்திரம் வந்தால் உங்களுக்கு கெட்டதை செய்யும் அப்படின்றது தான் அதோடய அர்த்தம் ஸோ அந்த என் கணிதம் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஸோ என்னுடைய குழந்தை பருவத்திலேருந்து இன்றைய டேட் வரைக்கும் நான் என்னுடைய பெயர் மாற்றங்கள் அடையும் பொழுது எனக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க ஏன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வீடியோ கேளுங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா இதுக்கு அடுத்த வீடியோ இதில் வந்து பாருங்கள் உங்களை என் கணிதத்தை நம்புங்கன்னு சொல்கிறது என்னோடய வேலை கிடையாது ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வர சீரீஸ் எல்லாமே அந்த என் கணிதம் பற்றிய லெசனாக தான் இருக்குமே ஒழிய என்னுடைய பர்சனல் விஷயங்கள் அதில் வராது ஸோ இது இந்த என் கணிதத்தை நம்பினேன் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு தான் பாருங்கள் ஸோ என்னோடய பேர் வந்து ஜி சிவகுமார் இந்த ஜி சிவகுமார்ன்றது வந்து நியூமராலஜி படி பார்த்தீங்கன்னா ஜின்றது த்ரீ சொல்லுவாங்க சிவகுமார் அதை கேல்குலேஷன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு வரும் இதெல்லாம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுன்றது பின்னாடி சொல்கிறேன் ஒரு சாம்பிளுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸோ என்னுடைய நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் அதாவது இருபத்தி ஒம்பதில் அந்த நம்பர் என்னுடைய பேர் இருந்தது ஸோ இந்த இருபத்தி ஒம்பதில் இருக்கும்பொழுது அதாவது நான் குழந்தையில் இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா என் எல்கேஜியில் ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க எல்கேஜியில் சேர்க்கும்போது எனக்கு பேர் வந்து இந்த ஜி சிவகுமார்னு பேர் இருந்தது சேர்த்து நான் எல்கேஜி சேர்ந்தேன் எனக்கு இந்த நம்பர் அதாவது நியூமராலஜி தெரிஞ்ச வந்து வந்து இருபத்தாறுன்ற பேரை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா இருபத்தாறு வரும் இருபத்தாறில் பேர் இருக்கக்கூடாது அதுமாதிரி டோட்டலாக சேர்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது வரும் இருபத்தொம்போதுலேயும் பேர் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஒருத்தருடைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி இடகூடமாக இருந்ததுன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து சஃபர் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத நாங்கள் சொல்ல வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு என்னென்னா எல்கேஜி அப்போ எனக்கு என்ன நியூமராலஜியும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது எங்கள் வீட்டில் என்ன பார்த்து வச்சாங்க அவங்களுக்கு வந்து நியூமராலஜிலாம் தெரியாது எங்கள் தாத்தா பேர் என்னவோ என் தாத்தா பேர் வந்து சிவ சிதம்பரம் பிள்ளை அப்படின்றதுனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதில் வந்து சிவான்ற ஒரு வார்த்தையை எடுத்து அப்போ மாடனாக குமார்ன்றது அந்த டைம் பீரியடில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது கூட சேர்த்துக்கிறது சிவகுமார் இப்போ என் தம்பி பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரேஷ்குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குமார்ன்ற ஒரு வார்த்தை கூட ஒரு அடமொழி மாதிரி ஒரு ஃபேஷனாக இருக்கணுன்ற மாதிரி அந்த டைமில் வச்சுருந்தாங்க அதனால் பேர் வச்சாங்க ஸோ அந்த பேர் வச்சது அவங்களுக்கு தெரியாது பட் ஆனால் இதில் பிரச்சனை இருக்குது இந்த எண்டில் இருக்குன்ட்டு ஸோ என்னை எல்கேஜியில் சேர்த்தாங்க சேர்க்கும்பொழுது ஜாயின் பண்ணோம் படித்தோம் படிச்சுட்டுருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்கேஜி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே வந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு உடம்பு சரியில்லாமல் போய் அங்கேருந்து ஸ்கூலை விட்டு ரிலீவ் ஆகிற ஸ்டேஜ் அடுத்த யூகேஜி போகலான்ற ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது எங்கள் ஃபாதருக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு வேலை போயிடுச்சு வேலையை விட்டுட்டு அவர் அங்கேருந்து சென்னை சைதாப்பேட்டில் தான் படித்தது வேலை போயிடுச்சு வேலை போனோடனே நாங்கள் வந்து மறைமலை நகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊரில் இப்போ நம்ம ஃபேமஸாக ரொம்ப இப்போ ஃபேமஸ் சிட்டி மாதிரி தாம்பரம் மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ஊர் இப்போது மறைமலை நகர்ட்டு அந்த ஊரில் வந்து இருந்தோம் ஸோ அப்போது அந்த டைமில் எனக்கு என்னென்னா நான் எல்கேஜி படிச்சுருந்தேன் என் படிப்பு பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படி யூகேஜி படிக்கல ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கல அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டு டேரெக்டாக ரெண்டாவது தான் என்ன சேர்த்தாங்க சேர்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்பா அப்பாவுக்கு வேலை இல்லைன்றபோது அந்த டைமில் அவர் வந்து எங்களை வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் போய் ஜாயின் பண்ணோம் மளிகை கடை வச்சுருந்தார் ஒரு கேஸ் ஓடிட்டு இருந்தது அப்பா வேலை விஷயமாக கேஸ் போய்ட்டு இருந்தது அதனால் மளிகை கடை வச்சுருந்தாங்க மளிகை கடையில் வேணிங்ஸ் வந்தது ஏன்னா வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்த்தாங்க நாங்களாம் அப்போது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படித்தேன் செகண்டு தேர்டு ஸோ செகண்ட் தேர்டில் படிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு அந்த பேர் வந்து ஜி சிவகுமார் அப்படின்னு தான் இருந்தது அப்போ போனால் ஸ்கூலில் அப்போ சின்ன வயசு அதனால் நமக்கு பெருசாக
இறந்துடுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நடந்தது வந்து என் கணிதமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கணிதத்து கூட என்னுடைய ஜாதகம் ஜாதகத்தில் எனக்கு வந்து என்னுடைய எனக்கு வந்து மாரகஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குரிய தசை வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது மாரகனுக்குரிய தசை வந்து எனக்கு நடந்திருந்தது அதனால் வந்து நிறைய ஜோசியம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே எங்களால் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க இறந்துருவான் பையன் இறந்துருவான் இல்லை ஜாதகப்படி அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் ஸ்டாண்டர்டில் அந்த உடம்பு பிரச்சனை வந்தபொழுதும் எல்லோரும் பயந்துட்டாங்க ஏன்னா டைஃபாய்டு ஜுரம் ரொம்ப சிவியர் இப்போ டைஃபாய்டு கொஞ்சம் நார்மல் ஆகிடுச்சு அப்போ அந்த டைம் பீரியடில் டைஃபாய்டு வந்து கொஞ்சம் தேட்ட முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் செங்கல்பட்டில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் சேர்த்துருந்தாங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் போராடி அதுக்கப்புறம் தான் உடம்பு தெளிவாகி அதுக்கப்புறம் வந்தோம் உடம்பில் பிரச்சனை ஆன பிறகு அப்புறம் என்னென்னா வீட்டில் எல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப பயம் வந்ததுனால கோயில் அதுக்கிட்டே அடிக்கடி போவாங்க என்னையும் கோயிலுக்கு போக சொல்லி சின்ன வயசில் எனக்கு பழகப்படுத்தினாங்க கோயிலில் வந்து சாமி வேண்டும்போது ரொம்ப டீப்பாக என்ன இறந்துருவான்னு சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளேயே செத்துருவான்றாங்கன்றது கடவுள்கிட்ட போய் நான் செத்துடக்கூடாது அந்தவா அப்படின்ற மாதிரிலாம் வேண்டிகிட்ருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் பீரியடில் எனக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் அந்த கோயில் போயிட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேர் வந்து ஸ்கூலில் வழக்கமாக சிவகுமாரும் கூப்பிட்டு இருந்த பேர் வந்து என்னை அறியாமலே என்னை பேர் கூப்பிட்டாங்கன்னா என்னை பசங்க கூட விளையாடிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஃபுல் நேம் வச்சு கூட மாட்டாங்க சிவான் தான் கூப்பிடுவாங்க நானும் சிவான் அப்போ எங்கே கேட்டாலும் என்னோடய பேரை வந்து சிவா சிவான்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த சிவான்ற நேம் மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்னுடைய பேரில் ஜி சிவா அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இதுக்கு வந்து ஜிக்கு த்ரீ வரும் சிவாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா லெவன் வரும் ஸோ ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபோர்டீன் அப்படின்ற மாதிரி வந்தது எக்ஸாம் பேப்பரில் கூட நான் என்னுடைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நானே என் பேர் வந்து சிவான் தான் கூட குமார்ன்றதை நான் பெருசாக கன்சிடர் பண்ணலை அது ஏன்றது எனக்கு அப்போ புரியாது இந்த கோயிலுக்கு போயிட்ட பிறகு கோயிலில் போய் நான் சாமி கும்பிட ஆரம்பித்த பிறகு எனக்கு வந்து பேர் வந்து நானே என்னை அறியாமலே நான் வந்து ஜி சிவான்ற பேரை வந்து எழுத ஆரம்பித்தேன் ஸோ எழுத ஆரம்பித்தது இந்த ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டில் நல்லா எனக்கே தெரியல மார்க் நல்ல மார்க் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் மார்க் ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் என்னோடய தம்பி பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸில் சென்டம் ஆகினா ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட் அப்படின்னு சொல்லிலாம் நேம் அவனை கூப்பிடுவாங்க நூற்றுக்கு நூறு அப்படின்ற மாதிரி தான் கூப்பிடுவாங்க பட் ஆனால் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆவரேஜ் பாஸ் தான் அப்படி தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜி சிவான் பேர் மாற்ற ஆரம்பித்த பிறகு நமக்கே தெரியாமல் சில விஷயங்கள் நடந்தது பார்த்திங்கன்னா கிளாஸில் என்னை வந்து லீடராக சூஸ் பண்ணாங்க மார்க் நல்ல மார்க் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஏன் சூஸ் பண்ணாங்க தெரியாது நம்ம ஏதோ ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஷை டைப் செலக்ட் பண்ணி நம்மளை ஒரு லீடர் மாதிரி ஆக்கி விட்டுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சர் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அதிலலாம் வந்து நான் பாட்டு பாடுறது இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள எனக்கு கொண்டு போயிட்டே இருந்தது ஸோ அதே மீன் டைமில் எனக்கு என்னென்னா இந்த பேர் இருக்கும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாமல் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் போய் சின்ன விஷயமா இருக்குது அதில் போய் சண்டை போட்டு போய் நான் பிரின்ஸ்பல்கிட்ட போய் நிற்பேன் அடிக்கடி ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட போய் ஏதாவது பையன் கூட அடிச்சுக்கிட்டேன் பெரிய சண்டையே இருக்காது அவன் வந்து ஏதாவது இரிட்டேட் பண்ணியிருந்திருப்பான் அவனை போய் கோவம் வந்து அவனை அடிச்சிருந்தான் அது போய் நேராக மாஸ்டர் விட்டுருப்பாங்க போய் அடி வாங்குவேன் அப்புறம் பார்த்தா ஸ்கூலில் என்ன கிளாஸ் லீடராக இருக்கான்றான் அந்த பையன் இது மாதிரி பண்ணுறானே அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கண்டிப்பாங்க ஆனால் பெரிய விஷயம்லாம் இருக்காது சாதாரண விஷயத்துக்கு கூட போய் அடிக்கடி நான் ஹெட் மாஸ்டர் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள எனக்கு இந்த பேர் கொண்டு வந்தது ஆனாலும் பேர் நல்ல பேர் கொண்டு வந்தது நல்ல மார்க் ஃபிஃப்த்து படிக்கும்போது நானூற்றி எழுபது நானூற்றி எண்பது மார்க்கு நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்த உடனே சிக்ஸ்த்தில் எனக்கு என்ன பண்ணாங்க செங்கல்பட்டில் சென் ஜோசப்னு ஒரு ஸ்கூலில் அதில் சேர்த்தாங்க அப்போ சென் ஜோசப் ஸ்கூலில் சேர்க்கும்போது என்னென்னா அப்போ பேர் என்னென்னு கூப்பிடுவாங்க நமக்கு சிவகுமார் அப்படி வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட்டு என்ன நேம் இருந்ததோ அந்த பேரை வச்சு தான் கூட ஆரம்பித்தாங்க திருப்பி நமக்கு என்னென்னா இந்த ஏழரை ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி அந்த ஏழரை வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயமும் நான் கவனிக்க சொல்ல வேண்டியது எனக்கு புதன் தசை வந்து கொஞ்சம் நல்ல தசை அந்த தசை நடந்ததுனால இந்த டைம் பீரியடில் எனக்கு புதன் புத்தி நடந்தது புதன் புத்தி நடக்கும் பொழுது எனக்கு ஃபோர்டீன் புதன்றது அஞ்சுக்குரிய கிரகம் ஸோ அந்த புதன் புத்தி என்னுடைய ஜாதகப்படி நல்ல ஃபேவராக இருந்ததுனால அது எனக்கு
டாப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெருமை அடிச்சுட்டு இருந்தோம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதை கூட படிக்காமல் ஃபெயிலான பசங்களாக இருந்தாங்க அந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தது இதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த ஸ்கூலில் வர ஆரம்பித்த பிறகு புக்கே படிக்கணுன்ட்டாங்க இது எனக்கு புதுசு வழக்கமாக நமக்கு எக்ஸாம்னா கொஷின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க அதை படிப்போம் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் வரைக்குமே அப்படி தான் எக்ஸாம் முன்னாடி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி கொஷின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க அதை அப்படியே ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் இப்போ எக்ஸாம் எழுதணும் நல்ல டாப் மார்க் எடுப்போம் ஸோ டாப் மார்க் வாங்கணும் ஸோ எக்ஸாம்னா இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க லெசன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க நாங்கள் லெசன்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருப்போம் ரொம்ப சிவியராக படிக்க மாட்டோம் படிச்சுட்டு இருப்போம் அந்த கொஷின்ஸ் வரும்போது அந்த கொஷின் கொடுத்ததுனால அதை மட்டும் கொஷின் படிச்சுட்டு போய் ஆன்சர் எழுதுனால நல்ல மார்க் ஸோ இதுதான் கல்வி முறைன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தது இங்கே வந்த பிறகு கல்வி முறையே டோட்டலாக மாறிச்சு எல்லா புக்கையும் நம்மளே படிக்கணும் நம்மளே வந்து மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு என்னென்ன புதுசாக இருக்குது அப்புறம் எக்ஸாம் எழுத பார்த்தா கொஷின்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க இது என்ன கொஷின் மாதிரி கொடுக்க மாட்டேன் கஷ்டமாச்சு நம்ம வழக்கமாக கொஷின் தானே கொடுப்பாங்க இது என்ன ஏமாத்துறாங்க அப்படின்ட்டு அந்த அவங்க மேலே தான் கோவம் வந்தது ஏன் ஏமா ஏன் கொஷின் பேப்பர் கொடுக்க மாட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ அதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ஒன்றும் தெரியல தெரியாதனால பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நாற்பது மார்க்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு ஜஸ்ட் பாஸு இல்லை ஃபெயில் கூட ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் அப்போ எனக்கு சிவகுமார் அப்படின்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க ஸோ சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த என்வைரன்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு இருந்து அது அதில் நான் என் மைண்ட் செட் ஆகிட்டு நான் வெளியே வர்றதுக்கே எனக்கு ஒரு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துடுச்சு ஸோ சிக்ஸ்த்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் லைஃப்பில் கட்ட கஷ்டத்துலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளான ஏஜ் வந்து அந்த ஏஜில் தான் பேரண்ட்ஸை பிரிஞ்சுட்டு எங்கள் பாட்டி வீட்டில் போய் தங்கியிருந்தேன் வெளி உலகம்னா என்னென்னு தெரியாது வெளி மனுஷர்கள்னா என்னென்னு தெரியாது யாராட்டு எப்படி பழகணும் எப்படி பேசணுன்றது தெரியாது நம்ம அப்பா அம்மானா அது ஒரு கதையே தனி எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க ஃபேவராக பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் சந்தோஷங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அங்கே இருக்காது அதுக்கப்புறம் எயித்துக்கு அப்புறம் நைன்த்து வரும்பொழுது என்னுடைய பேர் வந்து எனக்கு என்னென்னா என்ன தெரியாமலே மாறுது ஸோ என்னுடைய பேர் வந்து ஜிஎஸ்ன்னு கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க சிவகுமார்ன்ற பேர் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ரொம்ப பழக்கமானதுனால எல்லோருமே என்ன என்ன ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஜிஎஸ் ஜிஎஸ்ன்னு கூட ஆரம்பித்தாங்க அந்த ஜிஎஸ்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னா சிக்ஸ்ன்ற நம்பரில் எனக்கு ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த நம்பர் ஸோ என்னுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் பதினஞ்சு ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீனும் எனக்கு இந்த ஜிஎஸ்ன்ற ஃபிஃப்டீனும் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு ஃபேவராக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு இந்த ஜிஎஸ்ன்னு பேர் வந்த பிறகு நைன்த்தில் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதாவது நமக்கு சைக்கலாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த என்வைரன்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மூணு வருஷத்தில் ஆனால் அந்த பேர் வந்து ஜிஎஸ்ன்றது நைன்த்துலேருந்து மாற ஆரம்பிச்சிது நமக்கு தெரியாது அது நான் வந்து குறிப்பாக போய் நான் ஜிஎஸ்ன்னு மாற்றல ஆனால் நைன்த்தில் மாறும்பொழுது என்ன நான் என்னுடைய மார்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அபோ ஆவரேஜில் வர ஆரம்பிச்சிது நான் வழக்கமாக முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வாங்கின கேசஸ் வந்து அறுபது எழுபது அந்த ரேஞ்சில் வந்து நான் மார்க் வாருங்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது நைன்த்தில் அது மாதிரி போயிட்டு இருந்தது டென்த்தில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸில் சென்டம் எடுத்தேன் அப்போ என்னோட பேர் வந்து ஜிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு நேமில் தான் இருந்தது அந்த டைம்லேயே எனக்கு என்னென்னா இதில் கவனிக்க வேண்டியது இந்த டைம் பீரியட்லேயே எனக்கு புதன் புத்தி அப்படின்றது தசா புத்தியில் எனக்கு நடந்தது அதனால் அந்த பேர் புகழ் அதாவது டென்த்தில் மேக்ஸில் சென்டம் எடுக்கிறதுன்றது அந்த டைம் பீரியடில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது எல்லோரும் மேக்ஸில் சென்டமா பரவாயில்லையா அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு பண்ணாங்க ஸோ இது வரைக்குமே நான் படித்தது எல்லாமே தமிழ் மீடியம் தான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் பெரிய தலைவலி ஆரம்பிச்சிது லெவன்த்து ஸோ ஏன் தலைவலி அப்படின்னானா திருப்பி எனக்கு பேர் வந்து லெவன்த்து போகும்பொழுது திருப்பி என்னோடய பேர் வந்து ஜி சிவகுமார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் புதுசாக கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா நான் தமிழ் மீடியத்துலேருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் போகிறேன் அந்த லெவன்த்து போகிறது கேப்லேயே வந்து நான் டிப்ளமா ஜாயின் பண்ணணும் சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுறேன் எங்களால் வந்து டிப்ளமாவில் ஜாயின் பண்ண முடியல என்னுடைய மார்க்குக்கு கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக்ல போனால் கிடைக்கல ஸ்கூல்லேயே வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஜாயின் பண்ணேன் லேட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக ஜூன் மாதம் வழக்கமாக ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஜூலையில் நான் ஜாயின் பண்ணது ஆகஸ்டில் தான் ஜாயின் பண்ணேன் இங்கிலீஷ் மீடியம் சேர்த்துட்டாங்க ஸோ திருப்பி என்னுடைய பேர் வந்து இருபத்தி ஒம்பது மாறுது மாறும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு புதுசான ஒரு சவால் வந்து அமையுது அதாவது தமிழ் மீடியத்தில் படித்தோம் இங
இதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யான்றது அப்போ ஏற்கனவே நடந்த அந்த ஏஜ் வயிற்கே நடந்த விஷயங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓஹோ இதில் தான் நமக்கு பிரச்சனை இருக்குது போல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஏற்கனவே ஃபேவராக இருந்த அந்த ஜி சிவா அப்படின்ற அந்த பேரே வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் டிப்ளமோ ஜாயின் பண்ணும்போது முடிவு பண்ணேன் அப்போ என்னென்னா எனக்கு வந்து சிவகுமார் தான் இருக்கும் ஆனால் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லும்போது என் பேரை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சிவான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் யாருன்னா சிவகுமார்னு பேர் கூப்பிட்டா கூட எனக்கு போகிற அளவுக்கு தம்பிக்கு போயிருந்தது காலேஜில் கொஞ்சம் நல்லா ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பித்தேன் லீடர் அதே மாதிரி லீடர்ஷிப்பு லீடராக சூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத இஷ்யூஸில் போய் நான் போய் மாட்டுவேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா எப்படின்னா இப்போ ஒரு சண்டே வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வைக்கிறாங்க ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வைக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டிஷர்ட்டை போட்டு போயிருப்பேன் டிஷர்ட்டுன்றது அலோடு கிடையாது காலேஜில் வந்து எங்கள் காலேஜில் அலோடு கிடையாது நமக்கு அது தெரியாது இந்த மாதிரி அலோடு கிடையாதுன்றது தெரியாது ஃபஸ்ட் இயர் முடிக்கும்போது தெரியாது நார்மலாக நாங்கள் நார்மல் ட்ரெஸ்ஸில் போய்ட்டு வரோம் ஷர்ட்டு ஃபேண்ட்டாக போட்டு போயிட்டுருக்கோம் டிஷர்ட்டுன்றது அப்போ தான் வந்து எல்லோரும் போட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க நமக்கு அது போட்டோன்னா ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் டிஷர்ட் போட்டால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ட்ரெஸ் போடும் போதே கொஞ்சம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சண்டே அன்றைக்கி தான் போட்டு போனோம் போடும்போது ஸோ பிரின்ஸ்பல் பார்த்துட்டு டிஷர்ட் ஏன் போட்டு வந்த சண்டே தான் அதனால தான் போட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சண்டேனா இப்போ கிளாஸ் வரும்போது லுங்கி கட்டிகிட்டு வருவியா ஒரு இடத்துக்கு வரேனா எப்படி வரணும்னு தெரியாதா சரி சரிங்க சார் நான் கிளம்புறேன் சார்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அவர் கீழே வரண்டாவில் பார்த்து என்ன வான் பண்ணார் சரி நான் மேலே போய் நோட் எடுத்து வந்தலாம்னு சொல்லிட்டு மேலே போய் நோட் எடுக்கலான்னு போனேன் போயிட்டு நோட் எடுத்து திருப்பி கீழே வரேன் திருப்பி என்னை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு நான் சொல்ல சொல்ல நீ இங்கே தான் இருக்கியா போய் பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி என் பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வந்து நான் ரொம்ப அடங்காதவன் காலேஜில் பிரச்சனை பண்ணுறவன் அப்படி இப்படின்னு என் மேலே வந்து இல்லாத இதெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட்லாம் என் மேலே சொன்னாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிற லெக்சரர்ஸ் வந்து இல்லை அவங்க அது மாதிரி கிடையாது நல்ல கேண்டிடேட் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சப்போர்ட் இருந்தது பட் என்னென்னா பிரின்ஸ்பல் அவர் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாருன்னா அதை சொல்கிறது தான் கரெக்டு குற்றம் கண்டுபிடிச்சோம் அவர் பண்ண தப்புன்னு சொல்லிவிடக்கூடாதுன்னு அந்த ஒரு வைராகியத்தில் என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்தாரு கடைசியாக வந்து என்ன பண்ணாங்க ப்ராக்டிக்கலில் மார்க்கு கம்மி பண்ணிட்டாங்க அதாவது இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா எனக்கு இந்த ஜி சிவான்னு பேர் போடும்போது பேரும் புகழும் வந்தது அதே சமயத்தில் பிரச்சனைகள் வந்து என்னால் சில விஷயங்கள் வந்து என் கண்ட்ரோலே இல்லாத பிரச்சனைகள் வந்தது ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அது அந்த நாங்கள் டிப்ளமோ பண்ணும்போது நடந்த ஒரு விஷயம் எக்ஸாம் ஆள் எக்ஸாம் எழுதிட்டுருக்கோம் மாடியில் மேலே எக்ஸாம் கீழேயும் எக்ஸாம் ஆள் எக்ஸாம் ஆள் கீழேல வந்து எல்லாம் எழுதுகிறாங்க எங்களுக்கு வந்து மேலே அந்த எக்ஸாம் ஆளோட ஒரு பார்ட் வந்து மேலே மாடியில் இருக்குது அந்த மாடியில் எனக்கு எக்ஸாம் எழுத சொல்கிறாங்க நான் எழுதிட்டுருக்கேன் எழுதும் பொழுது அங்கே லெக்சரர் வந்து ஜன்னல் வந்து காற்று வரல நீ கதவை தர அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஜன்னலை திறக்க சொல்கிறாரு போய் நான் ஜன்னலை திறக்கிறேன் அந்த ஜன்னலை திறக்கும்போது பார்த்தா அந்த ஜன்னல் அப்படியே குழந்துக்கிட்டு கீழே விழுது விழுந்தது பார்த்தா அதாவது இந்த பிரச்சனை வந்து டிஷர்ட்டு போட்டேன்னு அந்த பிரச்சனை போய் அந்த செகண்ட் இயரில் பண்ணும்போது அந்த பிரச்சனை வந்து தேர்ட் இயர்லேயே நான் ஜி சிவன்ற அந்த ஒரு பேர் வந்து எனக்கு நல்ல பேரும் புகழும் கிடைக்கிறதுனால அது ஒரு அடிக்ட் ஆகிறதுனால அதையே யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போது இந்த இயர் டைம்லேயே என்னென்னா இந்த தேர்ட் இயர் பண்ணும்பொழுது எனக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனை ரைஸ் ஆகுது இது ஆக்சுவலாக உடைக்கிற தாட்டே கிடையாது ஜன்னலை திறக்கிறேன் ஆனால் அந்த ஜன்னல் வந்து கீழே உடஞ்சி விழுது அப்போ தான் பயம் வந்தது இது என்ன இது இந்த பேரில் ஏன்னா அப்போ அப்போ ஹியூமனாலஜிலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருந்தேன் இந்த பேரில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நிறைய பேர் ஃபார்ம் பண்ணாங்க இந்த டைமில் போட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பேர் வைக்கும் பொழுது செங்கல்பட்டுலேருந்து நான் காஞ்சிபுரம் போய் படித்தேன் அந்த பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஏறின டைம் பீரியடில் என் பேர் தெரியாத ஆளுங்களே இருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக அந்த ரூட்டு தலைன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எங்கள் குரூப்பில் நாங்கள் தலை மாதிரி பயங்கரமாக இருந்தால் நான் ரவுடி சொல்லமாக இருக்குது ரொம்ப கலாட்டு ஜாலியாக அந்த ஏஜுக்கே கூடிய விளையாட்டுத்தனங்களில் ஓடிட்டு இருந்தது ஸோ அந்த ஃபேமஸ் இருக்கிற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் அதாவது நம்ம மேலே தப்பே இல்லைன்னா கூட நம்மளை வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளை போய் வம்பில் மாட்டிவிடுது அப்படின்ற ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம் இதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது இந்த பேரில் ஒரு நல்ல விஷயமும் இருக்குது அதே சமயத்தில் ஒரு கெட்ட விஷயமும் ஏதோ நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டிப்ளமோ முடிக்கிறேன் முடித்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா வேலை தேடுறோம்
ஸோ இந்த நம்பர் இந்த பேர் போட்ட உடனேவே எனக்கு நடந்த விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா போட்ட ஒரு வாரத்துலேயே எனக்கு வேலை கிடச்சிது அதாவது அதுக்கு முன்னாடி வேலை போய் தேடி தேடி போயிட்டு இருந்த ஆளை வந்து என்னை வீடு தேடி வந்து வேலைக்கு வாங்க ஒரு ஐடிஐயில் லெக்சராக வேலைக்கு வாங்கன்னு சொல்லி என்ன ஜாப் கூப்பிட்றாங்க ஒரு ப்ரைவேட் ஐடியில் சம்பளம்லாம் பெரிய சம்பளம் கிடையாது ஒரு ரெண்டாயிரரூவா சம்பளம் கூப்பிட்றாங்க அதாவது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த சம்பளத்தை கூட கூப்பிட்றதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருந்தது சரி ஏதோ ஒன்று இப்போ வேலை இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஏன்னா வெளியில் போய் தேடி பார்த்தா ஸ்கில் செட்டே கிடையாது அவன் வெளியில் வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸ் நாலேஜ் இருக்கான்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ எங்களுக்கு காலேஜில் சொல்லிக் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லோட்டஸு ஹோட் ஸ்டார் அப்படின்ற மாதிரினா பழைய சாஃப்ட்வேர் அப்போது எனக்கு என்ன வேண்டியது டெக்னாலஜியில் நம்ம நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கு நம்ம அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் படிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு வீட்டில் கேட்கும்போது எங்களால் இவ்வளோ தான் படிக்க வைக்க முடியும் அதுக்கு மேலே தான் நீ தான் அப்போ சம்பாரிச்சு படிச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேலைக்கு போனோம் போது இந்த பேர் மாற்றின ஒரே வாரத்தில் எனக்கு வேலை கிடச்சிது எனக்கே சர்ப்ரைஸு என்னடா இது இது வந்து எதேச்சா நடக்குதா இல்லைனா இந்த பேர் மாற்றினா தான் நடந்ததா அது வரைக்கும் அவ்வளோ நம்பாத ஆள் இந்த பேரை மாற்றி ஒரு வாரமாக எழுத ஆரம்பித்த கேப்பில் எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது வீடு தேடி வேலை தேடி கூட்ட கூட்டவுடனே சரி போனேன் வேலைக்கு போனேன் வேலைக்கு போனீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் நான் கிளாஸ் எடுத்தேன் பசங்களுக்கு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணி கிளாஸ் எடுத்தோம் எடுக்கும்போது நல்ல நேம் ரீச் ஆச்சு ஸோ அதே டைமில் எனக்கு என்னென்னா நான் சென்ட்ரலில் போய் படித்தேன் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் படித்தேன் சென்ட்ரலில் படித்தப்போ அங்கே என்னுடைய டீச்சிங் மெத்தடு பழகிற விதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு பார்ட் டைமில் ஜாப் கொடுத்தாங்க ஸோ நான் எனக்கு வந்து அப்போயே வந்து எனக்கு பார்ட் டைம் ஏர்னிங்ஸ் அதை ஃபுல் டைம் ஏர்னிங்ஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதே லெவலுக்கு எனக்கு பார்ட் டைம் ஏர்னிங்ஸில் ஏர்னிங்ஸ் வந்தது ஸோ இது எல்லாமே நான் எனக்கு என்னென்னா ரொம்ப நம்ப வச்சது அதாவது இந்த ஜிஷி அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சேன் அந்த ஜிஷிவன்ற பேரை வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சி எழுத எழுத ஆரம்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது எனக்கு வந்து அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கிதுண்டு ஸோ அதே டைம் பீரியடில் ஜாதகம் பற்றிலாம் அப்போ எனக்கு அந்தளவுக்கு ஐடியா தெரியாது அப்போ வந்து என்னென்னா ஜாதகத்தில் நல்ல தசை நடந்துகிட்ருக்கு அந்த த நல்ல தசை நடக்குது அதே சமயத்தில் என்னுடைய பேர் இந்த இடத்துல மாறுது அதையும் கவனிக்கிறேன் நீங்கள் இது வந்து நானாக வச்சுக்கிட்டேனா இல்லை இதுவும் கிடையாது அந்த டைம் பீரியடில் போய் நான் ஏதோ புக்கை படிக்கிறேன் இந்த பேரை மாற்றணும் சொல்லி மாற்றுறேன் மாற்றின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்ட் டைமில் ஜாப்பு ப்ளஸ் இது ஜாப் ரெண்டு வருஷம் போயிட்டு இருந்தேன் போன பிறகு என்னென்னா அந்த ஏர்னிங்ஸ் பத்தில் அதாவது இதில் ஒரு ரெண்டாயிரரூவா அதில் ஒரு ரெண்டாயிரரூவா நாலாயிரரூவா அந்த நாலாயிரரூவான்றது ஒரு அந்த டைம் பீரியடுக்கு ஓகே ஒரு சிங்கிள் பர்சனுக்கு எனக்கு ஓகே சேவிங்ஸ் வேறு நான் பண்ணியிருந்தேன் வர கேஷ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலவெலாம் எனக்கு பெரிய செலவே கிடையாது அப்படி கிட்டத்தட்ட போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போட்டு வைப்பேன் சேவிங்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு நான் சேவ் பண்ண காசே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரரூவா போட்டு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் டெஸ்ட் சேவ் பண்ணேன் தனியாகவே நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் கேஷு ஸோ லைஃப் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணேன் அந்த டைம் பீரியடு அப்போது எனக்கு என்னென்னா அந்த நியூமராலஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இந்த பேர் எழுத ஆரம்பித்த பிறகு தான் என்னோடய இது வரைக்கும் நான் பட்ட கஷ்டங்களெல்லாம் எனக்கு போயிட்டு ஒரு வசந்த காலம்ன்றது எனக்கு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத ஓரளவு நம்ப ஆரம்பித்தேன் ஆனாலும் என்னென்னா பற்றலை இந்த கேஷ் பற்றாது இது இந்த சம்பளம் நாலாயிரரூபா வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு குடும்பன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் வருமானு பார்த்தா கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கிடையாது நம்ம இருந்தாலும் இந்த பேர் ரொம்ப நான் நம்பனால அதை ரெகுலராக எழுத ஆரம்பித்தேன் எழுத ஆரம்பித்த பிறகு என்னென்னா ஐடியில் ஒர்க் பண்ணாலும் நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணுறேன் அது ஒரு பக்கம் அதே சமயத்தில் இங்கே சென்ட்ரலையும் வந்து லேர்னிங்ஸ் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் புது புது சாஃப்ட்வேர்ஸை நான் நானே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அப்போது ஒரு ஸ்டேஜ் போனோடனே இந்த சென்ட்ரலில் ப்ரைவேட் சென்ட்ரு அதில் வந்து ஏர்னிங்ஸ் வந்து பற்றி பிஸ்னஸ் அதாவது அங்கே போய் ஸ்டேஜில் பேசுகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நான் நல்லா பேசுவன்றதுக்கு பேசணுன்றதுனால எனக்கு ஒரு இன்சார்ஜ் மாதிரி கொடுத்தாங்க ஒரு ஈவெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு அந்த அட்மிஷன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிஷன்ஸ் போடுறதுக்கு ஈவெண்ட்டை ரன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த அட்மிஷன்ஸ் எடுத்து நான் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பண்ணேன் நிறைய அட்மிஷன்ஸ் வர வழித்தேன் ஸோ என் மூலயமாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ஜானிங்ஸ்ட்டு அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் வந்தது அதுக்காக நான் அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ வாங்கவே இல்லை
நாலு லட்ச ரூபா எப்படி கொண்டு வர வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு கோயில் கடவுள்கிட்ட வேண்டிப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு ஜாப் ட்ரை பண்ணணும் இல்லைனா நான் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸில் இறங்கி பண்ணணும் அப்படின்னும் போது பிஸ்னஸ் நாலு லட்ச ரூபா நம்பி யார் கொடுப்பாங்க இப்போ சொந்தக்காரர்கள்லாம் போய் கேட்குறான் அவங்களாம் கேட்குறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அப்புறம் கடைசியாக நம்ப மாட்டுறாங்க சின்ன பையனாச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது பட் எனக்கு அந்த ஈவெண்ட் நடத்துனதில் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஒரு அட்மிஷன்ஸ் போட்டதுனால கண்டிப்பாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அந்த கான்ஃபிடன்ட் வந்தது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசி ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க நான் ஒரு எனக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா அவங்க கடன் கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சேலமில் வந்து அந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ராசிபுரமில் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பூமிங் வந்து லைஃப் கேரியர் அப்படியே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதாவது என்னென்னா நான் ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா மேக்ஸிமம் என்னுடைய ஏர்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபா வந்து ஏர்னிங்ஸ் பண்ணுவேன் ஒரு சம்மர் லீவில் அது சம்மர் சென்டர்னாவே கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ்னாவே சம்மரில் தான் அட்மிஷன்ஸ் நிறைய வரும் ஒரு சம்மரில் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்ச ரூபா வந்து என்னோடய ஏர்னிங்ஸ் மட்டும் தனியாக நான் டோட்டலாக எடுத்த ஏர்னிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை லட்ச ரூபா கையில் கேஷ் வந்து கையில் பார்க்குறேன் அந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபா பார்த்ததில் என்னுடைய பார்ட்னர்ஷிப் லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபா வந்து என்கிட்ட நிற்குது அதாவது இந்த அந்த கேஷ் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்கும்போது எனக்குள்ள ஒரு பயம் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய வேகத்தை கொடுக்குது ஆனால் கஷ்டம் அந்த அளவுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் புரிஞ்சு பிஸ்னஸ் தான் என்னென்னு தெரியாத ஆள்கிட்ட பிஸ்னஸை கற்றுக்கணும் ஆனால் அடக்கி வாசிக்கணும் நமக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது வெளியூர் ஆளுக்கு யாருமே தெரியாது நாலேஜை மட்டும் நம்பி தான் நான் போய் இறங்கினேன் இந்த அளவுக்கு என்னுடைய பூமி கிடச்சிது பெரிய லெவல் அதாவது எழுபதாயிரம் ரூபா எனக்கு வந்து நாலாயிரம் ரூபா பார்த்த அளவுக்கு ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபா கையில் கேஷ் வந்ததுன்றது ரொம்ப அசாதாரணமான விஷயம் ஸோ லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிட்டோம் ஒரு மந்த்துக்கே எனக்கு எழுபதாயிரம் ரூபா வருதுன்னும் போது நம்ம லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிட்டோம்பா அப்போ அந்த லைஃப்க்கு என்ன தேவை என்ன வேணும் நகை வாங்கிறது இடம் வாங்கிறது இன்சூரன்ஸ் போடுறது பாலிசி போடுறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வந்து செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஸோ இது வந்து இந்த நைன்டீன் வந்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் கொண்டு வந்த ஒரு விஷயங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இன்னமும் இந்த பேரை தான் கன்வியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஆச்சு லவ் மேரேஜ் தான் ஸோ இந்த நைன்டீன்ற நம்பர் என்ன பண்ணேன்னா உங்களுக்கு லவ் மேரேஜை கொண்டு வந்துவிடும் ஸோ அந்த நைன்டீன்றது அந்த மாதிரியான ஒரு எனக்கு லவ் மேரேஜ் தான் நடந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் பசங்க இப்போ இன்றைக்கி லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பிரான்ச்சஸ் என் சென்டர் வந்து ஒரு சென்டர்ன்றது பத்து சென்டராக எனக்கு டெவலப் ஆச்சு ஸோ அந்தெல்லாம் ஒரு பீரியட் வந்தது காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வீழ்ச்சி சந்தித்தேன் திருப்பி ஒரு வீழ்ச்சி வந்தது லைஃப்பில் இப்போ இந்த பேர்லேயும் வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஓகேனா கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த பேரோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வளர்ச்சி இருக்கும் திருப்பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து வளர்ச்சி வீழ்ச்சி அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது இருக்கும் ஸோ இது பேரும் அப்படி தான் அமைஞ்சிருக்கு என்னோடய ஜாதகத்திலே என்னென்னா சகட யோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வாழ்க்கை சகட யோகம்னா வாழ்க்கையில் டாப்பில் போவாங்க திருப்பி பாட்டமில் வருவாங்க திருப்பி டாப்பில் போவாங்க திருப்பி பாட்டமில் வருவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை முறை தான் இருக்கும் இப்போ சென்டர்ஸ் போட்டோம் சென்டர்ஸில் பெரிய லெவலில் பத்து சென்டர்ஸ் கிட்ட ராசிபுரம் சுற்றி தனியால் பத்து சென்டர்ஸ் கிட்ட நான் போட்டு ஆரம்பித்து பண்ணேன் பண்ணும்போது நிறைய இஷ்யூஸ் பிரச்சனைகள் நிறைய ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரு சென்டர் இருக்கும்போது நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் வந்து பத்து சென்டர் மெயின்டைன் பண்ணும்போது அதில் இருந்த பிரச்சனைகள் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தது ஸோ அந்த டைம் பீரியடு கஷ்டம் அந்த பீரியடில் வந்து எனக்கு மேரேஜ் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய லெவலில் அதாவது கையில் பத்தாயிரம் ரூபா கேஷ் வச்சுக்கிட்டு டீ வாங்கி சாப்பிட போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி தோன்ற அளவுக்கு டெவலப் ஆனேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா கஷ்ட காலம் வந்தது கஷ்ட காலம் வந்தப்போ நான் எவ்வளோ சம்பாரிச்சிருந்தேனோ அவ்வளோத்தையும் நான் இறக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது ஸோ டோட்டலாக ஜீரோக்கு வந்தேன் டாப்பில் போனாலும் திருப்பியும் ஜீரோவுக்கு எவ்வளோ பிஸ்னஸில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சம்பாதிச்சேனோ அது எல்லாத்தையும் நான் டோட்டலாக விட வேண்டி இருந்தது ஸோ ஜீரோ விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா என்னோடய திருப்பி வந்து நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போனோன்னு சொல்லி திருப்பி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போனேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் ஒரு பத்து பிஸ்னஸ் கிட்டே கையில் வச்சுருக
ஸோ இது மட்டும்தான் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் அந்த பேரில் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குது அது நமக்கு ஒரு சில விஷயங்களை கொடுக்குது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்தது நியூமராலஜியோட அடுத்த கான்செப்ட்டு இது மேலே என்னுடைய பர்சனல் விஷயங்களை சொல்லி நான் போர் அடிக்க விரும்பலை இதுக்கப்புறம் நியூமராலஜி பற்றி நம்ம என்னென்னலாம் இருக்குது பேர் எப்படி வைக்கலாம் ஒவ்வொரு பேர் வச்சாலும் எப்படிப்பட்ட பலன்கள் கிடைக்குன்றத நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்